Sulit nga ba yung pagbili ko sa stock na to? Well, pangitang-pangita naman. Currently, sulit siya kasi panalo tong stock na to. Eh. And nagbibigay din siya ng consistent na dividends. So, binili ko siya back in June pa and July. Actually, tatlong set yung binili ko. Isang 1,000, then another 1,000, tapos isa pang 2,000. Yung 2,000 shares na binili ko is, ano yun, uh, medyo nagmura siya. <laughs> Kaya, para na-compel ako na, ah, okay, bumili na ulit tayo ng mas madami kasi maganda naman yung fundamentals ng company. And, ayun, pangita naman ngayon na, talaga nag-pay off yung uh, investment na to. And short term pa lang yan. Uh, long term investor, uh, bright new future for this stock, for this investment. Hello, what's up guys? Eman from Peso Smart PH here. Welcome sa pinabagong episode. And syempre, sa mga nakikinig ng podcast, shout out din sa inyo. Appreciate you all. Today, yung i-discuss natin is LTG. I-review natin yung company and itong stock ni LT Group Incorporated. Or siguro yung iba sa inyo, uh, familiar dito, Lushutan Group. So, naka-base lang yun sa pangalan ni Lushutan. Kaya, LT Group yung pangalan nila. Okay, so background muna tayo nitong company. So, na-incorporate siya back in May 25, 1937 pa. So, medyo matanda na itong company na to. And yung unang pangalan niya is The Manila Wine Merchants Incorporated. And then... Back in September 22, 1995, uh, ito yung uh, year of birth ko. Uh, SEC approved the name change to Asian Pacific Equity Corporation and then naging holdings company na sila. So, nagbago na yung purpose ng business. Next one is November 10, 1999. Nagpalit na naman sila ng pangalan, no? Naging Tanduay Holdings Incorporated. Pero same lang yung ginagawa nila, Holdings Corporation pa din. And then finally, noong September 28, 2012, yung company name is a change na into the current one, which is LT Group Incorporated or the Lushutan Group Incorporated. So ito naman yung mga uh, companies or mga businesses na hinahandle nitong si LT Group. So between uh, 2012 and 2013, nag-expand si LTG and nag-diversify sila sa investments to include the following. Yung una is sa beverages. So, andiyan si Tanduay Distillers kasi nga kanina, di ba, yung pangalan nila. Naging Tanduay Holdings sila, TRTHI. And then si Asia uh, Brewery Incorporated. So, isa yan sa mga uh, kalaban or uh, sa mga kakompetisyon ni San Miguel. And then next one is Tobacco Industry. Sa kanila yung Fortune Tobacco Corporation. So, yung mga nag-iyosi dyan, medyo familiar kayo dito sa brand na to. Then, Property Development, Paramount Land Equities Incorporated. Nag-search ako ng mga projects sila. Uh, fortunately, wala akong makita. Not sure kung bakit. <laughs> Pero itong next one is medyo kilala. So, Eton Properties Philippines Incorporated. So, andyan si Eton City, yung nasa Laguna, Santa Rosa. Then, Eton Centuries, uh, like, I think Pasig yun. Or QC na, I'm not sure. Then, Eton Bay Park, Manila, which is nasa Manila. And then, banking businesses. Ito, familiar kayo dito, panigurado. Philippine National Bank, or commonly known as PNB. So, ito yung mga ilan sa mga companies or businesses na hinahandle or under kay LTG. So, marami, no? So, hindi ito rin yung, ano, eh, yung PAL. So, subsidiary siya ni LTG. Okay, so, move on naman tayo sa leadership uh, ng LTG. Yung chairman and CEO nila is iisa lang, which is si Lucio Tan Sr., So currently he is 86 years old. Chairman siya and CEO of LD Group and Philippine Airlines. Actually kakabalik lang niya as CEO ng uh, Philippine Airlines. Gawa nga nitong uh, COVID-19 turmoil na to. So medyo nagkagulo no <laughs> yung business nila kasi previously nga wala pa tong COVID. Uh, normal naman yung mga air travel and all that. Marami pa ring taong uh, gumagamit ng service nila. Uh, hindi pa rin sila kumikita, no? E di lalo na ngayon. Kasi nagka-COVID, nagkaroon ng travel ban and all that. Yung mga tao, takot mag, uh, mag-travel uh, gamit yung uh, mga airline. So, ayun, sobrang naapektuhan pa lalo yung business nila. So, kaya siya yung nag-take over muna para parang mais yung, ano, yung trust or yung uh, mga investors, no? Para hindi sila masyadong matakot or like mag-pull out ng mga investments nila dito sa Philippine Airlines. 
Then he's a graduate of chemical engineering sa Far Eastern University where he mopped floors to put himself through college. So, diba? Kung gusto mo talaga, merong laging paraan. So, yan. Nagsikap lang siya and then he's a billionaire now. In 1982, uh, he established yung Asia Brewery uh, Incorporated, as I've mentioned before. Now a subsidiary of LT Group, the brewery was the only one back then to compete with the market leader San Miguel. Although si San Miguel pa rin naman, I believe yung market leader uh, dito sa Philippines and like across uh, Asia Pacific. But still, uh, naging uh, successful pa rin tong Asia Brewery ni Lushotan. And ito nga yung net worth niya currently is nasa 2.2 billion US dollars. Uh, pag kinonvert mo to Philippine peso, 107.06 billion pesos yan. Alright, ito magmove on na tayo sa numbers. So, dito na tayo magkakatalo. No? So, si LT Group, market capitalization niya currently is nasa 108 billion pesos. Outstanding shares na meron sa market na available is 10.8 billion. Then, common share siya, board lot is nasa 100. Then, yung free float level niya, medyo healthy naman, no? 25%. Yung requirement dyan is at least 10%. And then, foreign ownership limit, 40%. Tapos, yung last traded price niya, medyo ano, umaarangkada itong stock na to currently, 10.40. Yung open niya, kita niya naman, 10.04. And then, yung ano nga niya, yung last traded price niya, naging 10.40. So, medyo malaking... Uh, akyat yun. So, 36 centavos. Tapos, yung low niya today was 9.96. May mga nambabarat pa rin. No? <laughs> Then, yung average price is 10.22. And, kita nyo naman, yung 52-week low niya is 5.50. So, almost na doble na with its current price. And then, yung 52-week high is 13.88 and last year pa yan nakuha. Eh, ito yung graph ng prices niya. Actually, ito yung ito yung date kung kailan na-achieve yung 5.15 na 52-week low. So, ito yung time na medyo nag-crash yung market, no? Kasi yun, announce yung lockdown and then uh, nag-halt yung operations ng PSC for about 2 or 3 days. And then, yun, bumalik siya on March 19. So, yeah, sobrang nag-plummet yung mga prices ng stocks. So, March 19 yan. And then... Currently naman, medyo nakarecover na, as I've said. Almost na doble na yung prices niya. 10.40 yung close today. And tingnan nyo yung uh, volume ng mga stocks nitong si LTG. Nasa 15, 16-ish million yung na-trade yesterday. Today, hindi ganun kadami. Parang nasa 1M, 2M lang. No? But yeah, still maganda pa rin yung bigayan dito sa stock na to. And ito yung price history niya since 2010. So, back then, yung stocks niya around like 2-ish pesos per share lang or 3-ish. Then, consistent lang siyang ganun until like mid-2012. Umakit na siya nun. And then, 2013. Yan, naging 10-ish pesos per share siya. And then, like here, I think, yeah, 2013 to. Achieve niya yung pinakamataas na price uh, sa history ng pagkakalist niya. So, above, ano lang, above 25 or siguro 26 pesos per share yan. Then, syempre, yun hype lang naman yun. Hindi siya masyado sustainable din. Yung nag-normalize ito yung prices, under 16 pesos per share. Then, nag-dip ng konti bago mag-2016. Then, umakit naman din ulit eventually nung bagong taon. Tapos yan, pababa lang ulit ng konti ng 2017. Then 2018 yan, nag-boom ulit siya. Almost 24 pesos per share yung na-achieve niya. Then gradually ulit bumaba. Pero yung normal price range niya talaga is around 10 pesos to like 16 pesos. No? And then ito nga, itong 2020, bumagsak siya uh, at 5.50 pesos per share. And then, ngayon, nakarecover na ulit sa 10.4 dun sa parang normal levels niya. Then, ito naman yung dividend info ng company na to, ng stock na to. So, since 2015, nagbibigay sila consistently. Actually, uh, the past 10 years, or I think 15, 15 to 10 years, uh, nagbibigay talaga sila ng dividends. Hindi ganun kalaki yung yield, as you can see here. 
So, 2015, 1% lang. 2016, 1.19. 2017, 0.96. 2018, 1.2%. And then, is yung last year, which was uh, 2.5%. Yung dividend payout ratio, hindi rin kalakihan. Uh, pinakamalaki na nung 2015, medyo mababa pa yung yield nun. So, nasa 24%. Ibig sabihin lang yan, uh, nag invest or nag re invest sila sa business nila. And hindi sila masyado nagbibigay or nag give back na sa mga investors currently. Which is, I think, a good thing naman para lalo pa mag-grow yung business. Then, ito yung dividend history nila. As I've said before, consistent sila nagbibigay almost every year. So, uh, yung data ng BPI trade, ito lang yung, ano, ito lang yung meron sa history ng dividend. So, from 20, 2007 until 2020, nagbibigay sila. Actually, itong, nitong 2020 lang sila nagbigay ng ganito kadaming dividends. So, dalawang special and isang regular. Then, nagbibigay ba sila ng rights? Yes, noong 2010. Actually, parang nag-hope nga ako na nagbigay sila ng uh, stock dividends this year, but uh, wala pa naman. But, yeah, let's hope na that will happen sometime in the future para, you know, mas dumahi pa yung stocks natin itong si LTG. So, yung current dividend yield niya, dahil nga dalawa yung special this year and isang regular, nasa 6.35%. Medyo sobrang tumaas, no? Compared yung sa 2.5% na yield niya back in 2019. And yung 5-year average dividend yield niya, that's from 2016 to 2020, 2.4% lang. Kasi nga, uh, mataas lang naman talaga is yung for this year, for 2020. And then yung 5-year average dividend payout ratio niya is at 18.06%. Hindi siya ganun kataas talaga. Kasi... Yung mga hinahanap kong companies is like around 40 to 50%. Uh, yung parang sweet spot. And then pagka nag-exceed doon, katulad ng mga uh, like Meralco, PLDT, Globe. Yan, yung mga binibigay nilang dividend uh, payout ratio na sa 70, 80, 90%. Kasi uh, mature na yung business na yun eh. And like talagang nag-give back na lang sila sa mga investors sila. And di na nila kailangan masyado ng pera para, para sa like, uh, research and development and all that. Di na kailangan masyado mag reinvest sa business kasi gumagana na and kumikita na sila consistently. Okay, so price ratios naman tayo. Yung malaga dito is price to earnings and PEG ratio. So sa price to earnings, about uh, 15 or less yan. And kita nyo naman, 2019 medyo baba siya. 5.61 pesos yung willing i-buy ng mga tao ng mga investors para kumita sila ng at least 1 peso per share. So, solid naman. Pinamataas lang noong 2015, 24.27. Sobrang hype pa nung stock at that time. Pero ngayon, I, I think, uh, nababalik yung hype na yun. Kasi yun, nasa 10 pesos per share ng ulit yung prices niya. And then yung PEG ratio, ideal number dito is 1 or below. And swak na swak naman itong stock nito since 2015. So, 0 0.1312 siya yung PEG, PEG ratio back in 2019. So, maganda yung growth nung uh, income niya uh, compared dun sa prices. And then, force financials. Ayan. Konti lang nila yung dito para hindi na masyadong like, you know, na nakakalito or uh, parang naka-overwhelm. So, net income nila last year, 23. Point 12 billion pesos. So, ang laki ng uh, growth, no? Kasi, yun, no, 2015, 6.60 lang yung net income nila. Billion pesos. And then, nag-jump to 9.39 the next year. Then, 10.83 yun on 2017. And then, 2018, 16.19 billion pesos. And then, last year nga, 23 billion. So, malaki-laki yun, no? And then, as, uh, as their net income grows, medyo lumalaki din yung mga borrowings. Understandable naman yun kasi nga para masustain, di ba, yung mga businesses na uh, nirarun nila. So, yung long-term borrowing sila, 71 billion pesos. Ang laking jump, no? Uh, from 2018, 18 billion lang. And then, naging 71 billion. Tapos, yung short-term is 6.15 billion pesos. Total borrowing sila, 77.72 billion pesos. Actually, uh, kung hindi siya parang established or kilalang company, I think, uh, hindi ko bibilin itong stock na to kasi medyo malaki yung mga utang nila. Pero that's for 2019 lang naman. Uh, yung mga previous years nila, hindi ganun kalaki. Pero, syempre, nagkita nyo naman, nagre-reflect do sa net income nila. Uh, na sulit talaga yung mga inutang nila. And currently, kumikita nga ba sila? Yes. So, as of uh, June 30, 2020, second quarter ng 
uh, taon na to yung net income nila after taxes 3.8 billion pesos so isang quarter lang yan so yung current year to date nila 10.7 billion pesos yung kinita tapos yung previous year since may pandemic nga medyo mas malaki yung kinita nila 5.7 billion kasi syempre ibang businesses nila is hindi masyado kumikita lalo na yung mga nasa lalo yung mga nasa industry na talagang directly affected ng COVID like yung mga restaurants, hotels and all that and syempre yung mga day to day din ng iba nilang businesses like katulad ng mga distillery mga nagde-deliver ng mga like for example alcohol, tobacco syempre apektado din yan diba? tapos yung previous year to date niya is nasa 9.2 billion lang so mas malaki pa yung current year to date for 2020 so solid talaga kahit na may pandemic may COVID, kumikita pa rin yung company. Ibig sabihin lang yan, maganda talaga yung fundamentals niya and uh, nagre-reflect na rin yung leadership nitong company na to which is subok na subok na talaga si Lushutan. Tapos ito naman, kamusta nga ba yung <laughs> holdings ko with LTG? So, 4,000 shares yung binili ko back then. Average cost is nasa 8.36 pesos per share. And syempre, obviously, kumita na tayo kasi ngayon last trade price niya is 10.40. Well, hindi pa naman nare-realize yung kita na yun. But yeah, maganda makita na green yung, uh, in, yung stock na nasa portfolio mo. So, total cost ko is nasa 33.4k. And yung current market value niya is nasa 41.2k. So, uh, 7.7k na yung paper gain for this particular stock. And yung nag-gain niya is around 23.15%. Malaki-laki yun. Ayan, uh, I think, kailan ko binili to? I think, uh, June or July. Yeah, either June, July or August ko binili tong stock na to. Na nagre-recover pa lang. Uh, kung isipin nyo, ba mas okay kung nakabili ka sa 5.50 pesos per share. Pero sobrang delikado kasi nun. Hindi eh. mo alam kung like, magdi-dip pa ba siya lalo or makaka-recover na ba. But yeah, uh, I'm glad na nakabili ako at around that price range, 8.3, and pakita naman, no? kumita na tayo. Siyempre, mas okay kung uh, nakabili ka sa talagang pinakamababang presyo, pero mahirap kasi talaga i-time yung market. Basta, dapat lang mag-research ka and gawin mo yung uh, due diligence mo. Uh, research mo yung company, dapat naintindihan mo kung ano yung ginagawa nila, ano bang type yung company, holdings company ba, service, or kung ano man, retail, manufacturing, ayun, and maintindihan mo kung paano sila kumita ng pera. Ayun, syempre, kailangan nyo i-search din yung uh, leadership. Uh, sino ba to? Sino ba yung nagpapatakbo ng kumpanya? May record ba siya na, you know, ng parang huwag na na ako dati, di ba? Yun, mga bagay na ganun para sigurado ka dun sa ano, dun sa company na pag investan mo. And yun nga, sabi ni Warren Buffett, dapat like, komportable ka. Kahit mo wala yung market in the next 10 years, komportable kang hawak mo yung company na yun. Yun lang, sa tingin ko, worth it pa rin mag-invest dito sa company na ito kahit na medyo tumataas siya. Kasi, yung price range nga siya is around 10 pesos per share to 16 pesos per share. So, nasa inyo na kung, for example, gusto nyo ibenta ngayon. Kasi, uh, hindi naman guaranteed na tataas pa siya lalo, di ba? So, pwede kayo mag-take ng profit. Pero ako, para sa akin, uh, ikikip ko lang to kasi nagbibigay sila ng consistent na dividends. Hindi pa naman pumapal yan no, since 2007. And ayun, uh, malaki din yung chance na mas tumaas pa lalo yung prices niya. So, mas okay yun para sa akin. And sa tingin ko, kuha pa ulit ako ng ano, pag nakaipon pa ulit. Kuha pa ako ng mas maraming stocks itong si LTG. Sulit nga ba yung pagbili ko sa stock na to? Well, pangitan-pangitan naman. Currently, sulit siya kasi panalo tong stock na to. Eh. And nagbibigay din siya ng consistent na dividends. So, binili ko siya back in June pa and July. Actually, tatlong set yung binili ko. Isang 1,000, then another 1,000, tapos isa pang 2,000. Yung 2,000 shares na binili ko is, ano yun, uh, medyo nagmura siya. <laughs> Kaya, para nakompel ako na, ah, okay, bumili na ulit tayo ng mas madami. Kasi, maganda naman yung fundamentals ng company. And, ayun, pangitan naman ngayon na, talaga nag-pay off yung uh, investment na to. And short term pa lang yan. Ah. Uh, long term investor ako. Uh, bright new future for this stock, for this investment. Alright, we are heading towards the end of this episode. Silipin natin yung sources for today's video. And yung CPSE Edge, PPA Trade, and a photo from Unsplash. Lahat ng mga links is matatagpuan sa description sa baba. And before we end, we have a quote galing kay Warren Buffett. Ito sobrang simple lang. Our favorite holding period is forever. Iba na bangit ko nga kanina na sinabi din ni Warren Buffett, dapat komportable ka na 
uh, i-own yung isang particular stock for the next 10 years. Kahit na magsaray market. Kahit na hindi mo siya tingnan. Dapat komportable ka na pagmamayari mo yun. Diba? Yung investment na yun. Kasi ibig sabihin lang nun, uh, maganda yung reputation ng company. Kumikita sila consistently. Nabibigay na consistent na dividends. Okay. So, we are gonna end the episode here, guys. Sana may natutunan kayo. And if umabot kayo at the end of this video, thank you very much. I appreciate you. Don't forget to give this video a thumbs up and share nyo na rin if narito pa nyo yung content ko. Twice a week ako nag-upload mga videos katulad nito. So, subscribe ka na and ring the notification bell para wala akong ma-miss out. Thanks again for watching. Stay safe and always remember, be peso smart. Baby, show me.